Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo. Kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa Kindergarten! Sa sarili at katawan Pagtulong sa magulang Sa gawaing tahanan At pagiging responsabling Mamamayan Lahat yan dito matututuhan Kahit wala ka sa paaralan Marami pa rin Kaalaman Halina sa kindergarten Ito'y puno ng kasiya Ganda na naman ang araw ngayon. Sigurado akong magiging masaya ulit ang ating pag-aaral dahil sa mga gawain natin. Pero mga bata, alam ba ninyo ang sikreto ko para lalong gumanda ang bawat araw? Sinisiguro kong malinis ang aking katawan at maayos ang aking buhok at kasuotan. Ngayong araw na ito, Tutuklasin natin ang iba't ibang paraan sa pangangalaga ng katawan. At para simula ng ating pagkatuto, sabayan muna ninyo ako sa pag-awit at pagsayaw. Magandang umaga, Teacher Levin! Pam! Sam! Ano ang mga ginawa niyo kanina para maging malinis, mamango, at maayos bago lumabas ng bahay? Teacher Levin! Ako po ay naligo at nagsuklay ng buhok. Ako naman po ay nagsuot ng malinis na damit at hindi ko po nakalimutang magsipilyo ng ngipin bago umalis. Tama! Lahat ng inyong nabanggit ay kailangan natin gawin para panatuliin malinis ang ating katawan. Para din po lagi tayong maging malusog at di madaling dapuan ng sakit. At para rin maging kaaya-aya sa paningin ng iba. 
mga bata, ginawa mo rin ba ang mga ito kanina? Sa paliligo, tayo ay gumagamit ng sabon at shampoo. Pagkatapos ay pupunasin natin ang ating sarili ng malinis na tuwalya. Gumagamit naman tayo ng suklay para sa ating buhok. Sa pagsisipilyo, gumagamit tayo ng toothpaste at sipilyo. Mamaya, pag-aaralan natin kung paano gamitin ng mga bagay na ito. Pero ngayon, samahan niyo muna ako sa pagkilala ng batang si Tinay. Alamin natin kung paano siya nakumbinsi na kumain ng masusustansyang pagkain. Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan. Kaalaman, kasiyahan, hadit sa atin ang ating aklan. Nakaipikan. Mahilig ba kayong kumain ng junk food? Mabuti ba ito sa ating katawan? Sa kwento ko ngayon, Makikilala natin ang isang batang hindi mahilig kumain ng masusustansyang pagkain. Sa palagay ninyo, ano kaya ang nangyari sa kanya? Makinig ng mabuti para malaman natin dito sa kwentong pinamagatang si Tinay. Isinulat ito ni April Joy Baral sa Spenye at iginuit naman ni R.G. Jimenea Alvarado. Si Tinay ay nag-iisang anak ni Aling Nora. Araw-araw siyang ipinaghahanda ni Aling Nora ng prutas at gulay, ngunit hotdog at junk foods ang gusto niyang kainin. Isang araw, umalis si Aling Nora at si Tinay lang ang naiwan sa bahay. Sa kanyang pag-iisa, siya ay nakatulog at nanaginip. Gutom na gutom siya at gulay lamang ang nakahanda sa kanilang mesa. Nagmamadaling pumunta si Tinay sa kusina at binuksan ang refrigerator. Nagulat siya nang biglang tumalon at nagsalita ang mga gulay. Tinay, gutom na gutom ka na, ba? Diba? Kainin mo na kami. Sabi ni Okra, Parati na lang junk foods ang kinakain mo. Dagdag ni Kalabasa. Itikit mo na lang iyong mga mata at ibuka ang iyong bibig. Wika ni Talo. Sa sobrang gutom ay ipinikit na lamang ni Tinay ang kanyang mga mata. Isa-isa pumasok ang mga gulay sa nakabuka niyang bibig. Ah! Ang sasarap nyo naman pala. Pero teka, bakit parang luminaw ang aking mga mata? At parang lalo pa akong lumakas? Pagulat na sabi ni Tinay. Narinig ni Aling Nora ang sinabi ni Tinay. Anak, iyan ang mayayari kapag masustansya ang iyong kinakain. Wika ni Aling Nora. Biglang nagising si Tinay at sinabi sa kararating niyang nanay, Nay, simula ngayon, kakain na po ako ng gulay para lalo pa akong gumanda at lumakas. O hindi ba mga bata? Dapat kumain tayo ng mga masusustansyong pagkain kaya ng gulay at prutas upang maging malusog ang ating pangangatawan. Nakinig ba kayo ng mabuti? Tingnan ko nga kung masasagot ninyo ang aking mga tanong. Sino nga ang batang ayaw kumain ng gulay sa ating kwento? Kung ang sagot nyo ay si Tinay, kayo ay tama! Ayaw ni Tinay kumain ng gulay dahil mas gusto niyang kumain ng junk food. Tama bang piliin kumain ng junk food kaysa sa mga gulay at frutas? Tandaan, 
mas maganda sa katawan kung tayo ay kakain ng masusustansyong pagkain gaya ng gulay, prutas, gatas, itlog, kanin, pinapay, at karne ng baboy, baka, manok at isda. Kung maaalala ninyo sa ating kwento, si Tinay ay nanaginip. Anong ginawa ng mga gulay sa kanyang panaginip? Pumasok ang mga gulay sa bibig ni Tinay. Kung iyon rin ang nasa iyong isip, kayo ay tama. Nang pumasok ang mga gulay sa bibig ni Tinay, ano ang nangyari sa kanya? Biglang lumakas ang katawan ni Tinay. Iyong rin ba ang iyong kasagutan? Kung ito rin ang iyong sagot, ikaw ay tama. O mga bata, simula ngayon, kakain na rin ba kayo ng masusustansyong pagkain? Magaling! Mukhang nakinig talaga kayo sa aking pagkukwento ha. Natutuwa ako na nakasagot kayo sa mga tanong ko. Balikan natin ang mga kagamitan na ipinakita ko sa inyo kanina. Sabihin muli pagkatapos ko. Sabon. Shampoo. Suklay. Toothpaste. Cepillo. Sabayan mo ako sa paggamit ng mga bagay na ito. Sabon. Shampoo. Suklay. Toothpaste at Cepillo. Tandaan, ang mga kagamitan na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating katawan. Alam kong ginagamit mo rin ang mga ito. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Halika, bigasin natin muli. Ba, 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 ba. Ba, ba. Letrang B Mga bata, subukin nga natin isulat ang malaking letrang B. Isa pa. Ganito rin ba ang malaking letrang B na nagawa ninyo? Magaling! Ngayon naman, Subukin natin gumawa ng maliit na letrang B. O 
Uulitin nga natin. Ganito rin ba ang maliit na lata ng bina na gawa ninyo? Magaling! Mga bata, gusto ba ninyong maglaro? May papakita akong mga galaw ng iba't ibang paraan ng paglilinis ng katawan. Puhulaan nyo kung ano ang mga ginagawa ko, ha? Kung ang sagot nyo ay paliligo ng katawan, kayo ay tama! Ito kaya, mahulaan nyo? Mahusay! Ako ay nagsisipilyo ng ngipin. Ang sagot nyo ay pagsusuot ng malinis na damit, kayo ay tama ulit. E ito kaya? Pagsusuklay ba ng buhok ang inyong sagot? Kung ito ang inyong sagot, kayo ay tama. Ginagawa mo yung ba ang mga ito? Sigurado akong nahulaan mo ang lahat ng kilos na ginawa ko. Kaya naman, bibigyan kita ulit ng 3 stars! Tingnan naman natin ang mga gawang sining ng mga batang kinder na ipinahagi nila sa atin. Ang name ID na ito ay gawa ni Raiden R. Mirabuel. Limang taong gulang mula sa Malhacan Integrated School Division of Maykawayan City. Ang ganda naman ng iyong singing. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Ang sunod na name ID naman ay kawa ni Briona Celestine D. Toledo. Limang taong gulang mula sa Silang Central School. Dahil sa iyong aking galing, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Ang sining naman na ito ay gawa ni Charmaine Zia R. Soryao, apat na taong gulang at isa ring preschooler. Napakagaling naman ang iyong ginawa. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Mga bata, gusto rin ba ninyong ipakita sa amin ang mga nagawa ninyong sining? Magpatulong lang kila nanay at tatay o kay ate at kuya. Ipadala sa email address na nakikita. Maaari rin ninyo itong ipost sa Facebook o Twitter. Gamitin lang ang hashtag na Kinder Sining Galing. Para sa susunod nating pagkikita, ibibida rin namin ang inyong mga nagawa. Oh, Pam! Sam! Marami ba kayo natutunan ngayon tukos sa kalinisan at pangangalaga ng ating katawan? Opo, Teacher Levin! Ang batang malinis, hindi magkakasakit! Ikaw, Sam! Naligo ka ba kanina? Opo, Teacher Levin! At nagsuot pa ako ng malinis na damit. Hmm, kaya pala ang bango-bango mo. Ako naman po ay nagsuklay at nagtali ng buho. Mga bata, tandaan, mas kinatutuwaan ang batang malinis ang pangangatawan. Maligo araw-araw. Magsipilyo ng ngipin ng dalawa hanggang tatlong beses isang araw. Alagaan ang kutis, kuko at buhok. Huwag rin kalilimutan magsuot ng malinis na damit na angkop sa panahon at gawain. Ang batang malinis, maswais. At 
ang kalinisan sa katawan ay kayamanan. Karusugan ay kayamanan, lagi nating tandaan Batang kinagigiliwan, malinis sa katawan Ang ipin si Pilyuhin, katawan ay kuskusin Ang uko ay gupitin, buhok ay suklayin Pag malinis ang katawan, ang layo sa dumit mikrobyo Kaya itong aking payo, upang sakit ay maiwasan Pagpatuloy ang inyo, maganda ang nasimula Malinis na pangangatawan, banana meat Paligid man! Isang masayang araw na naman ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. Ako si Teacher Levin, kasama si na Sam at Pam. Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam! Paalam!